Hi students, uh, welcome to this lecture on substitution reactions in square planar complexes. So, बच्चों आपका स्वागत है. Substitution reactions in square planar complexes का part four हम इसमें इस lecture में पढ़ेंगे. And इसमें especially we will discuss about theories of trans effect. तो यहाँ पर हम ट्रांस इफेक्ट की थ्योरीज पढ़ेंगे इससे पहले लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड वन ऑफ द फैक्टर वाज ट्रांस इफेक्ट इससे पहले के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े थे जिसमें लास्ट फैक्टर हमने पढ़ा था ट्रांस इफेक्ट अब हम इस, इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है इन डिटेल तो जो ट्रांस इफेक्ट है उसकी एप्लीकेशंस हमने पढ़ी थी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस ट्रांस इफेक्ट्स के पीछे क्या थ्योरीज है तो कैसे ये कोई भी लिकेंड ट्रांस इफेक्ट शो करता है तो कैसे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का रेट चेंज होता है तो वंस मोर वी विल जस्ट remember uh, what is trans effect uh, and revise the about the trans effect to sabse pehle hum trans effect ko ek bar revise karenge ki trans effect hai kya so trans effect is the labelization labelization means making more reactive okay so trans effect is the labelization of ligands that are trans to certain ligands ab ye certain ligands kya honge they are generally spectator ligands and they are also known as non living ligands which can be regarded as trans directing ligands to so, trans effect kya hai trans effect jo hai wo ek aisa effect hai jisse kuch ligands ko adhik reactive banaya ja sakta hai jo ki कुछ स्पेशल लिगेंट्स जो कि स्पेक्टेटर लिगेंट्स कहलाते हैं उनके जस्ट ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं ओके okay? तो ये यानी जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंट्स होते हैं जिनको हम स्पेक्टेटर लिगेंट्स भी कहते हैं उनकी ट्रांसपोजिशन पर जो लिगेंट्स होते हैं उनकी लेबिलाइजेशन को बढ़ाना उनको मोर रिएक्टिव बनाना उनके थ्रू मोर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का होना इज द फिनोमिना ऑफ ट्रांस इफेक्ट इफ वी सी दी फिनोमिना इट इज अ काइंड ऑफ काइनेटिक फिनोमिना बिकॉज एज यू नो दैट काइनेटिक मीन्स फास्ट रिएक्शंस ओके तो इस फिनोमिना को हम काइनेटिक फिनोमिना भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं यानी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये एक काइनेटिक फिनोमिना है क्योंकि यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के रेट की बात कर रहे हैं और जो ट्रांस इफेक्ट है इसको डिस्कवर किया था इलिया इलीच चेरनियार ने और इन्होंने 1926 में ये रिकॉग्निशन मिली कि ये एक ट्रांस इफेक्ट है और ट्रांस इफेक्ट की वजह से ऐसा होता होगा एंड यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द प्रीवियस लेक्चर दैट दिस ट्रांस इफेक्ट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स तो ये जो ट्रांस इफेक्ट है इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को सिंथेसाइज करने के लिए ये मेथड आपने पहले भी देखा था अब मैं आपको इसका एक दूसरा पहलू बताने जा रही हूँ ये जो मैंने आपसे कहा था ये एक सिस आइसोमर है पी टी एन एस थ्री होल ट्वाइस सी एल टू का और ये जो सेकेंड आइसोमर है ये ट्रांस आइसोमर है तो ये जो जहाँ पर दो एन एस थ्री और दो सी एल होंगे प्लेटिनम के सेकेंड आयन के साथ इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिस प्लेटिन और ये जो कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांस आइसोमर है इसे कहते हैं ट्रांस प्लेटिन सो ये जो दो आइसोमर्स हैं इनमें से एक आइसोमर दैट इज सिस प्लेटिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमर एंड इट इज यूज टू ट्रीट कैंसर सो दिस कॉम्प्लेक्स इज यूज इन दी कैंसर थेरेपी तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कितना इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ट्रांस इफेक्ट क्योंकि उस ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से वी कैन सिंथेसाइज ट्रांस प्लेटिन which is an anti cancer drug now if it uh, now we we'll talk about the uh, different theories for trans effect so there are two theories uh, to to explain the trans effect one is polarization theory 
एंड अदर इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी तो अगर हम देखें ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए दो थ्योरीज हैं एक थ्योरी है पोलराइजेशन की थ्योरी और दूसरी थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द पोलराइजेशन थ्योरी सो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई ग्रीन बर्ग इन नाइनटीन ये थ्योरी ग्रीन पग ने 1927 में दी थी और अगर हम ट्रांस फैक्टर को देखें तो दो मेन फैक्टर्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं टू फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन द ट्रांस इफेक्ट वन इज द वीकनिंग ऑफ प्लेटिनम एक्स बॉन्ड एक्स क्या है एक यहाँ पर लिविंग ग्रुप है जो जाने वाला है तो ये ग्रुप और जो प्लेटिनम है इसके बीच में जो बॉन्ड है इसकी वीकनिंग ये इम्पोर्टेंट है और ये इफेक्ट करती है ट्रांस इफेक्ट के थ्रू ये अफेक्ट होती है दूसरा है स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्राइगनल बाई पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट जो हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जो कि ट्राइगनल बाई पिरामिडल है वो कितनी स्टेबल है वो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है ट्रांस इफेक्ट को तो अगर आप देखेंगे पी टी एक्स बॉन्ड जितना वीक होगा उतनी आसानी से ये टूटेगा और जितनी आसानी से ये ब्रेक होगा उतना आसानी से नया लिगेंड यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा ट्रांस इफेक्ट का जो रिएट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा फास्ट होगा अगर हम देखेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्राइगनल बाई पिरामिडल जो ट्रांजिशन स्टेट है या इंटरमीडिएट है तो वो जितनी स्टेबल होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो जितनी स्टेबल होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा तो ये दो फैक्टर हैं बेसिस दो थ्योरीज के जो एक पोलराइजेशन थ्योरी और एक पाई बॉन्डिंग थ्योरी है ये बेसिस हैं उन थ्योरी के जो बताती हैं हाउ ट्रांस इफेक्ट टेक्स प्लेस ओके नाउ द ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ अ लिगेंड इज कंसिडर्ड विद इट्स पोलराइजेबिलिटी अब यहाँ पर हम पोलराइजेशन थ्योरी में देखेंगे जो ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी है किसी भी लिगेंड की वो पोलरिजिबल उसको एक्सप्लेन कर सकती है तो इस पोलरिजिबिलिटी के बेसिस पर हम बताएंगे कि हाउ ट्रांस इफेक्ट वर्क्स पोलराइजेशन थ्योरी को समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे दो एग्जांपल्स टू एग्जांपल्स वी विल टेक टू एक्सप्लेन द पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज पी टी एक्स फोर एक हमने जो कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया है वो पी टी एक्स फोर है जहाँ पर चारों लिगेंट्स एक से और लिगेंट्स आर एक्स तो इस केस में क्या होगा जो प्लेटिनम सेकेंड आयन होगा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये ये दिस इज पॉजिटिवली चार्ज आयन सो इट विल इंड्यूस पोलैरिटी इन दीज फोर लिगेंट्स ये क्या करेगा इन चारों लिगेंट्स में पोलैरिटी डेवलप करेगा और जो पोलैरिटी होगी इट इज ऑफ इक्वल अमाउंट क्योंकि चारों लिगेंट क्या है एक से हैं इसलिए इनमें पोलैरिटी डेवलप हो रही है ये देखिए कैसे हो रही है आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है ये माइनस चार्ज इसकी ओर है इनका जो माइनस पोल है वो प्लेटिनम की ओर है तो ये एक डाइपोल इंड्यूस कर दिया इसने एक्स पर प्लेटिनम ने लेकिन आप देखेंगे एक्सटेंट जो है वो चारों पर बराबर है इसलिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा डाइपोल क्या होगा जीरो होगा सो so, ये कोई भी लिगेंड ट्रांस इफेक्ट शो नहीं करेंगे सो नो ट्रांस इफेक्ट इज शोन बाई एनी लिगेंड कोई भी लिगेंड कोई ट्रांस इफेक्ट शो नहीं करेगा नाउ कंसीडर अनदर कॉम्प्लेक्स अब हम दूसरा कॉम्प्लेक्स कंसीडर करेंगे जहाँ पर आप देखेंगे थ्री लिगेंड्स आर द सेम एंड वन लिगेंड इज डिफरेंट तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन लिगेंड एक्स हैं और एक लिगेंड क्या है एल है और यहाँ पर हम देखेंगे जो एल लिगेंड है वो लार्जर साइज का है देखिए यहाँ पर तो ये एल जो है वो लार्जर साइज का है एंड एक्स दे आर ऑफ द सेम साइज ओके तो ये लार्जर साइज है जिसका साइज लार्जर होगा उसकी पोलरिजिबिलिटी क्या होगी हाई होगी तो इस लिगेंड की पोलरिजिबिलिटी एक्स से क्या होगी हाई होगी ओके तो पहले क्या होगा जो ये प्लेटिनम है इस पर जो 
पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा इट विल इंड्यूस डाइपोल इन दिस एल दिस लार्जेस्ट लिगेंड जो पोलरिजिबिलिटी जिसकी हाई है वो सबसे पहले ये क्या करेगा जो प्लेटिनम है ये इस पर पोलरिजिबिलिटी इंड्यूस करेगा इस पर डाइपोल इंड्यूस करेगा ओके और जब इस पर डाइपोल इंड्यूस होगा देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज है जस्ट प्लेटिनम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसके बगल में नेगेटिव चार्ज है देन दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज विल एकट सो डाइपोल विल क्रिएट एंड दिस कॉजेज इसके बाद क्या होगा कि ये जो एल है ये भी क्या करेगा इट इंड्यूस डाइपोल इन प्लेटिनम ये भी क्या करेगा प्लेटिनम पर डाइपोल इंड्यूस करेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसकी पोलरिजिबिलिटी बहुत अधिक है तो ये देखिए क्या किया इसने जो है इस प्लेटिनम पर भी डाइपोल इंड्यूस कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज प्लेटिनम के नज़दीक था तो इसने यहाँ पर इस साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया और दूसरी साइड कौन सा चार्ज क्रिएट कर दिया नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया तो अब आप देख सकते हैं यू कैन सी दिस कॉजेज पोलराइजेशन ऑफ बोथ सो इन दिस वे बोथ एल एंड प्लेटिनम टू दी गेट पोलराइज दोनों के दोनों क्या हो गए डाइपोलर हो गए एंड दिस विल इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट टूवर्ड्स द लिगेन लिगेंड एक्स ट्रांस टू द एल अब देखिए इससे क्या होगा जो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो ये जो इंडक्शन हुआ प्लेटिनम में डाइपोल का इससे क्या हुआ ये देखिए इस साइड नेगेटिव चार्ज एकट हो गया ये साइड कहाँ पर है ये साइड है एक्स की ओर और ये एक्स क्या होता है लिगेंट जो कि एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जनरली तो ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने से ये क्या करेगा इट विल रिपेल दिस एक्स क्योंकि एक्स की साइड क्या हो गया है नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है तो अब आप देखेंगे क्योंकि ये जो प्लेटिनम था इसने पहले ही इन सब में डाइपोल इंड्यूस किया था एक्स में भी किया था अब ये जो ऊपर वाला एक्स है एंड नीचे वाला जो एक्स है यहाँ पर जो डाइपोल इंड्यूस होगा वो बराबर होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें एल एंड एक्स माइनस को तो आप देखेंगे एल का साइज बड़ा है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज पहले इंड्यूस हो चुका है क्योंकि प्लेटिनम में सबको डाइपोलर देखिए यहाँ पर सबको डाइपोलर की तरह इसने इनको इंड्यूस करी इनमें जो डाइपोलरिटी है उसको इंड्यूस किया लेकिन इस बड़े साइज ने क्या किया कि इन टर्न इसने भी प्लेटिनम पर डाइपोल इंड्यूस कर दिया तो इफ इट इंड्यूस द डाइपोल सो पॉजिटिव चार्ज इज टूवर्ड्स दिस एल वाइल द नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स दिस एक्स अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव एकोमोलेशन पहले ही था और दूसरा ये जो लिगेंड है ये भी नेगेटिवली चार्ज एक्चुअली पोलैरिटी की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप्ड था देखिए तो उसकी वजह से क्या होगा ये पी टी विल रिपेल दिस एक्स माइनस इसकी वजह से क्या होगा जो प्लेटिनम और एक्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी बढ़ जाएगी वीकेंड हो जाएगी और वो आसानी से क्या हो सकती है टूट सकती है तो इसलिए जो है ये जो पोलराइजेशन है इट कॉजेज द ट्रांस इफेक्ट तो ये जो लिगेंड बड़ा है ये जो लिगेंड बड़ा है जिसकी पोलरिजिबिलिटी अधिक है तो ये वाला लिगेंड क्या कर रहा है इसके जस्ट ट्रांस में कौन सा लिगेंड है एक्स लिगेंड है और पहले क्या होगा ये प्लेटिनम जो है ये प्लेटिनम पहले इंड्यूस करेगा सारे लिगेंड्स में डाइपोलर देन ड्यू टू दी लार्जर साइज ऑफ दिस एल दिस विल फर्दर इनिशिएट और इट विल इंड्यूस डाइपोलर इन प्लेटिनम एंड ड्यू टू दिस पोलरिटी जनरेशन हेयर इज नेगेटिव चार्ज एंड हेयर ऑल्सो नेगेटिव चार्ज सो प्लेटिनम विल रिपेल एक्स माइनस दस इट विल इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन प्लेटिनम एंड एक्स उनके बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ाएगा इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो जस्ट एल जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है उसकी ठीक ट्रांस पोजिशन पर जो लिगेंड है उस पर पोलराइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ वीकेंड हो रही है इसलिए ये क्या हो जाएगा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल बिकम इजी एट दिस पोजिशन नॉट एट दिस पोजिशन 
जिस पोजीशन पर जो लिगेंड्स हैं उनकी डाइपोल जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी तो ओवरऑल उनका डाइपोल तो कम जीरो है बट जो ट्रांस जो 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 इनकमिंग लिगेंड जो लिविंग लिगेंड है और जो ट्रांस डायलेक्टिंग लिगेंड है वो उनकी वजह से जो ट्रांस जो डायरेक्टिंग लिगेंड है उसके ठीक सामने वाला जो लिगेंड है उसकी जो सब्सटीट्यूशन है दैट बिकम्स ईजी अब देखिए हमने कहा जो एम एक्स बॉन्ड है वो लंबा हो गया ये देखिए ये प्लेटिनम और जो एल का बॉन्ड है वो तो छोटा हो गया क्योंकि वहाँ पर आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एकोमोलेट हो रहे थे लेकिन प्लेटिनम और एक्स जो है वो वो बॉन्ड लेंथ वीक हो गई लंबी हो गई तो इस वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड लेंथ चेंज होने की वजह से ये जो जो मॉलिक्यूल है इट बिकम अनस्टेबल ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा अनस्टेबिलिटी का मतलब है इट्स एनर्जी विल इंक्रीज तो जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल केस है ये एनर्जी डायग्राम है एनर्जी प्रोफाइल है जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी अगर यहाँ पर है और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर यहाँ पर है तो ये रिएक्शन आसान है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है ओके और यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए दिस एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिक्रीज देन द रिएक्शन बिकम वेरी इजी रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगी क्योंकि ये बैरियर का होगा कम हो जाएगा तब आप देखिए कि जैसे ही प्लेटिनम और एक्स के बीच की लेंथ बढ़ी तो ये अनस्टेबल हो गई अनस्टेबल हो गया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी जहाँ पर यहाँ थी देखिए तो यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कहाँ हो गई बढ़ गई तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी थी लेकिन अब रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ चली गई तो इसका मतलब है रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ बढ़ गई है इस रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ जो एनर्जी गैप था देखिए जो ई था वो कम हो गया जो पहले एनर्जी गैप यहाँ था इतना था अब एनर्जी गैप जो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई तो आसानी से क्या होगा रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट इन प्रोडक्ट आसानी से क्या होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा दस डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो इससे क्या होगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ी सो एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज ये कम हो गई सो द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस वेरी इजीली तो हमने सबसे पहले यही कहा था कि कई बार क्या होता है कि एक्टिवेशन जो है वो अफेक्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की बढ़ जाए यानी ये डिस्टेबलाइज हो जाए तो फिर रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट कैन इंक्रीज तो पोलराइजेशन एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज हुई ये क्यों हुई बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ पी टी एक्स बॉन्ड तो अगर पी टी एक्स बॉन्ड वीकन होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी इफ इट्स एनर्जी विल इंक्रीज देन एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज एंड इफ एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज अगेन अगर हम इस पोलराइजेशन थ्योरी का जिस देखें तो हम ये देखेंगे कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ एल ट्रांस इफेक्ट ऑफ एल दैट इज ट्रांस डायरेक्टिंग लिकेंड इट वीकेंस द एम एक्स बॉन्ड इन दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स तो ये क्या करता है एम एक्स बॉन्ड लेंथ को और बॉन्ड को वीकेन करता है एंड दिस वीकनिंग ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स तो इससे क्या होता है मेटल कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है एंड ड्यू टू दिस एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज एंड रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल इंक्रीज एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द ट्रांस इफेक्ट ऑफ सिग्मा डोनर लिगेंट्स एक्चुअली जो ये थ्योरी है वो सिग्मा डोनर लिगेंट्स जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे होते हैं जिन्हें हम वीक लिगेंट कहते हैं उनके ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाती है सो दिस पोलराइजेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स द ट्रांस इफेक्ट ऑफ सिग्मा डोनर लिगेंट्स तो ये सिग्मा डोनर लिगेंट्स जैसे कि आयोडाइड है क्लोराइड है 
ओ एच माइनस है एच टू ओ है एन एस थ्री है इनके ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाती है नेक्स्ट थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी एक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है ट्रांस इफेक्ट को ये किसके ट्रांस इफेक्ट को शो करती है इट इट एक्सप्लेन्स द ट्रांस इफेक्ट ऑफ पाई एक्सेप्टेड लिकेंड्स जैसे पोलराइजेशन थ्योरी सिग्मा डोनर लिकेंड्स के ट्रांस uh, इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है ऐसे ही ये पाई बॉन्डिंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ट्रांस इफेक्ट ऑफ पाई एक्सेप्टेड लिकेंड्स लाइक कार्बोनिल साइनाइट नाइट्रोसिल एंड एल्किस तो ये पाई एक्सेप्टर लिकेंड जो कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं यहाँ पर क्या होता है द फील्ड मेटल ऑर्बिटल्स प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू द एम टी पाई ऑर्बिटल्स ऑफ दीज पाई एक्सेप्टर लिकेंड्स तो होता क्या है कि जो फील्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं किसके मेटल के वो क्योंकि आप देखेंगे कार्बोनिल और ये जो पाई एक्सेप्टर लिगेंट्स हैं दे हैव एम टी पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटर सो दे कैन दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सेंटर तो हम जानते हैं हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सी ओ है सी एन माइनस है एन ओ है सी टू एच फोर है दे आर पाई एक्सेप्टर लिगेंट्स सो दे हैव एम टी पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट तो ये क्या करते हैं मेटल के पास क्या है फील्ड फील्ड डी ऑर्बिटल्स ओके फील्ड डी ऑर्बिटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द एम टी ऑर्बिटल्स ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ दिस पाई एक्सेप्टर लिगेंस दिस बॉन्डिंग स्टेबलाइज दिस ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट ये जो बॉन्डिंग है इससे क्या होता है ये क्या करती है ट्रांजिशन स्टेट यानी ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट क्या होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है वो होता है ट्राइगनल बाई पिरामिडल क्या होता है वो ट्राइगनल बाई पिरामिडल तो जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है वो क्या होती है स्टेबलाइज होती है और हमने सबसे पहले यही कहा था कि दो फैक्टर से मेन ट्रांस इफेक्ट में एक है वीकनिंग ऑफ एम एक्स बॉन्ड और दूसरा फैक्टर है ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन और ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन कैसे होता है थ्रू दी बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंस ओके द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वर्ड एल अब क्या होगा कि ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन किस देगा लिगेंड को क्योंकि मेटल के पास क्या है भरे हुए ऑर्बिटल हैं तो जब वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटाइन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स एक्स है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लेट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ओके पाई बॉन्डिंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है एक ट्रांस uh, इफेक्ट को तो ये देखिए ये मैंने मेटल कॉम्प्लेक्स लिखा है कि स्क्वायर प्लेनर जहाँ पर आपने देखा कि ये ए और ए जो लिगेंड्स हैं वो एक से लिगेंड्स हैं जबकि एल जो लिगेंड है वो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है तो ये एक ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाई बॉन्डिंग थ्योरी ये एक कैसा लिगेंड है ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ठीक है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड के ट्रांसपोजिशन पर एक लिगेंड है जो कि लिविंग ग्रुप है इसके ट्रांसपोजिशन पर तो एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है इस पाई एक्सेप्टर लिगेंड के पास क्या होता है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि कैसा होता है वो ऑर्बिटल कैसा होता है एम होता है तो एल के पास एक एम टी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है और मेटल के पास क्या होंगे फील्ड इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिटल में तो ये क्या करेगा मेटल कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द एम टी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड तो ये लिगेंड के एम टी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को क्या देगा इलेक्ट्रॉन देगा तो जब ये मेटल एल को इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर ये एक्स को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा 
क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे सो इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू एक्स तो मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी टूवर्ड्स एक्स ये क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स एक्स विल डिक्रीज और इस डिक्रीज होने की वजह से दिस बॉन्ड विल वीक ये बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा जो एम एक्स बॉन्ड होगा ये क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा और अगर एम एक्स बॉन्ड वीक होता है तो इसके लिए जो स्टेबल जो इंटरमीडिएट होता है वो ट्राइगनल बाई पिरामिडल होता है और वो एक स्टेबल इंटरमीडिएट होगा तो इस केस में आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो क्या हो जाती है स्टेबलाइज हो जाती है उसको ही हम अभी स्टेप्स में पढ़ेंगे यहाँ पर आपने देखा कि एक मेटल था इस मेटल का उसके साथ एक लिगेंड था जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड था और ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड में पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल था तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए जब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा बैक बॉन्डिंग होगी तो एल और एम के बीच का जो बॉन्ड है वो ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गई पाई बैक बॉन्डिंग पहले सिग्मा बॉन्ड बना था फिर पाई बैक इसलिए मेटल के पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो एम एक्स बॉन्ड विल वीक एन एम एक्स बॉन्ड क्या होगा वीक हो जाएगा और अगर एम एक्स बॉन्ड वीक हो जाएगा तो आसानी से एक्स क्या कर सकता है एक्सचेंज कर सकता है सो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स विल इंक्रीज एंड दस दाइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री विल स्टेबलाइज तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैंने आपको दिखाया वही लिखा है द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड एल From metal cation will decrease the electron density toward X. This will cause the weakening of एम एक्स बॉन्ड क्योंकि एम और एल बॉन्ड मजबूत हो गए तो एम एक्स बॉन्ड क्या होगा वीक हो जाएगा और एंट्रेंस ऑफ इनकमिंग लिकेंड दैट इज वाई इट बिकम वेरी इजी सो हाई रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल बी दियर इसलिए क्या होगा हाई रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा एंड दिस सजेस्ट दैट द ट्रांजिशन स्टेट यानी दैट इज इंटरमीडिएट ट्राइगनल बाय पिरामिडल विल स्टेबलाइज एंड रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विल इंक्रीज यहाँ पर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज होता है ड्यू टू ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विच कैन बी रिप्रेजेंटेड वाया एनर्जी प्रोफाइल ऑफ सच काइंड ऑफ पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स अब यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल में हम देख सकते हैं कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांस इफेक्ट एक दूसरे से को रिलेटेड है तो आप देखिए यहाँ पर ये एनर्जी है रिएक्टेंट्स की एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट दिस लेवल ओके सो एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कितनी है इतनी है तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है फिर क्या हुआ आपने देखा कि वीकनिंग ऑफ एम एक्स बॉन्ड वीकनिंग हो गई तो आप देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी यहाँ थी देखिए वो कहाँ चली गई यहाँ चली गई इतनी एनर्जी जो है वो क्या हो गई डिक्रीज हो गई सो दैट द एक्टिवेशन एनर्जी विल बिकम लेस और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो फिर रिएक्शन आसानी से होगी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इजीली सो यू कैन सी हेयर दैट ड्यू टू वीकनिंग ऑफ एम एक्स बॉन्ड द एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट तो ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी स्टेबलाइज हो जाएगा इसलिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट विल डिक्रीज एंड द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस वेरी फास्ट सो दिस इज द एनर्जेटिक्स ऑफ ट्रांस इफेक्ट एंड दिस इज एक्सप्लेन फॉर एक्सप्लेनेशन फॉर पाई बॉन्डिंग थ्योरी If we see the pi bonding theory, तो यहाँ पर दो तरीके के ligand pi acceptor ligand हम देखेंगे जैसे एक है carbonyl ligand. तो carbonyl ligand में क्या होगा जो platinum जो electron donate करेगा वो कहाँ पर करेगा वो pi anti bonding molecular orbital में करेगा तो देखिए ये जो पहला bond बन रहा है ये तो sigma है क्योंकि ligand ये ligand है 
और ये मेटल है तो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड अब यहाँ देखिए आप ये जो मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल है ये और कार्बोनिल के एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए ये क्या है पाई पैक बॉन्डिंग है अगर हम यहाँ पर पी आर थ्री की बात करें दूसरे तरीके के लिगेंड है फॉस्पिन लिगेंड्स तो फॉस्पिन लिगेंड्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है देखिए ये जो बॉन्डिंग है दिस इज अगेन सिग्मा बॉन्डिंग क्योंकि लिगेंड इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल और यहाँ पर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है पी आर थ्री को कहाँ पर देगा लेकिन ये एम टी डी ऑर्बिटल्स में देगा जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिगेंड्स कहाँ देते हैं जो जो कार्बोनिल्स के केस है कार्बोनिल्स के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में लेते हैं और फॉस्फिन्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करते हैं मेटल से तो इस तरीके से ये पाई पैक बॉन्डिंग होगी एम और एल के बीच में सो दैट दी ट्रांस बॉन्ड ट्रांस बॉन्ड इज एम एक्स बॉन्ड सो दैट बॉन्ड विल वी कैन बिकॉज दिस बॉन्ड विल स्ट्रेंथ एंड ड्यू टू पाई पैक बॉन्डिंग अब आप देखेंगे जो सब्सटीट्यूशन जब होता है वेन द लिग डी एल इज एल क्या है जब एल एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो जब सब्सटीट्यूशन होगा तो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है इक्विटोरियल पोजीशन पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल है एक ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है और ये देखिए वाई एक जो एंट्रिंग लिगेंड है एंड एक्स इज द लिविंग लिगेंड तो ये तीन जो है वो ट्राई जो ट्राइगनल प्लेन है वहाँ पर है और दो लिगेंड ये जो डैश लाइन से दिखा है और डार्क लाइन से दिखा है ये ए लिगेंड से हैं तो अगर जब ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है उस समय क्या होगा जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड होगा इट विल बी प्रेजेंट एट दी ट्राइगनल प्लेन लाइक एक्स एंड वाई सो लिविंग ग्रुप देन एंट्रिंग ग्रुप एंड दिस ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड दे आर इन द ट्राइगनल प्लेन ये ट्राइगनल प्लेन में रहते हैं इन दिस वे दिस एल कैन फोर्स द लिविंग ग्रुप ओके दैट इज दैट वॉज फर्स्ट प्रजेंट इन इट्स ट्रांसपोजिशन टू सब्सटीट्यूट वाई दी वाई एंड फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो इस तरीके से ये जो जो इंटरमीडिएट स्टेट है ट्राइगनल बाय पिरामिडल ये क्या होती है स्टेबलाइज होती है और इसके स्टेबलाइज होने से ये जो एल है ये एल इस एक्स को सब्सटीट्यूट होने देता है वाई से जिससे कि ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सके नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हमने ट्रांस इफेक्ट का जनरल आइडिया पढ़ा कि ये किसने खोजा और ट्रांस इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली इट इज़ द लेबिलाइजेशन ऑफ द लिगेंड्स दैट आर ट्रांस टू दी ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स स्पेशली हमने यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट की थ्योरीज डिस्कस की जिसमें पोलराइजेशन थ्योरी एंड पाई बॉन्डिंग थ्योरी को डिस्कस किया एंड अगर हमने पोलराइजेशन थ्योरी को देखा तो हमने देखा कि जो सिग्मा डोनर लिगेंड्स हैं वो इस थ्योरी के थ्रू वी कैन एक्सप्लेन देयर ट्रांस इफेक्ट और वो क्या करते हैं कि वो जो जो पी टी एक्स जो बॉन्ड था उसको वीकेंड करते हैं और उसको वीकेंड करने की वजह से लोअर द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी को सॉरी हायर करेंगे लोअर नहीं करेंगे हायर करेंगे उसको बढ़ा देंगे तो अगर उसको बढ़ा देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी एंड इफ एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज देन दी सब्सटीट्यूशन रेट विल ऑल्सो इनक्रीज ये कंसेप्ट हमने पढ़ा फॉर एनर्जी प्रोफाइल कि इस केस में क्या होता है जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज और पोलराइजेशन को हम कैसे समझे थे हमने ये समझा था कि जो प्लेटिनम था प्लेटिनम पहले जो लिगेंट्स हैं उनमें पोलरिटी इंड्यूस करता है यहाँ पर एल का साइज बड़ा होता है जो सिग्मा डोना लिगेंट है तो वो भी पोलरिटी इंड्यूस करता है प्लेटिनम में और इस इंडक्शन की वजह से जो एक्स जो एल के जो ट्रांस में जो लिगेंड था उसमें क्या आ, होता है उस ओर आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा प्लेटिनम में सो दैट इट विल रिपेल दिस एक्स माइनस एंड दस लेंथ एंड 
the bond length between platinum and X and due to this lengthening weakening will takes place and thus it can easily substitute with the entering ligand. Second theory हमने पढ़ी pi bonding theory और उस theory में हमने पढ़ा the trans effect of pi acceptor ligands और आपने देखा जो pi acceptor ligands होते हैं they accept electrons from metal in their anti bonding molecular orbitals और जब anti bonding molecular orbital में वो accept करते हैं electrons तो वो क्या करते हैं फिर वो उसको एक्सेप्ट करके जो दूसरा वाला जो बॉन्ड था ठीक ट्रांसपोजिशन पे उसकी बॉन्डिंग को वीक करते हैं एंड दे स्टेबलाइज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट तो यहाँ पर आपने देखा था ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी स्टेबलाइज होती है इसलिए दिस एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज एंड द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल इंक्रीज इन केस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंट्स इफ दे आर एक्टिंग एज ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर ये इस लेक्चर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी थैंक यू वेरी मच